Wananchi hawa wa kijiji cha Isonje kata Isongole wilaya ya Lungwe wakimsikiliza Rais Dr. John Magufuli wakati akiongea nao kwa njia ya simu ili kutatua mgogoro wao wa ardhi. Na hapa unadhihirisha ule msemo wa Kiswahili kuwa baada ya dhiki ni faraja na nyota njema huonekana asubuhi na ndio ilivyo kwa wakazi hawa wa kijiji hiki ambao kwa muda mrefu walililia kwa uchungu kupoteza ardhi yao. Nasema asante rais wetu ni kweli unatupenda. Wewe ni kweli ni rais wa wanyonge. Asante baba yetu. Asante tunashindwa kwa sababu uko mbali, lakini unasikia sauti zetu. Ni sisi tuliongea jana na tulienda paka TBC wanavyotuzungusha. Tunakuchukuru baba tunasema asante. Hatuna cha kuongea. Baba magufuli, yani wewe unaweza. Kweli baba unaweza na tunaendelea kukulilia. Kwa kweli bila katiba tungesema nchi hii paka uzee wako paka kufa kwetu paka kuendelea ungeendelea paka kufa kwako na tunamuomba Mungu na tunajua unamjua Mungu tunaomba Mungu aendelee kukulinda na wale maadui ambao wanasema watapigana na wewe watashinda kwa sababu sisi tunaendelea kukuombea siku na mchana baba yetu tuko macho hatusinzii tunaona kazi zako unazozifanya maendeleo na mambo yote ambayo tutatasa sisi wanyonge kweli sisi ni wanyonge umetuona umetubariki baba tumefurahi kwa sababu kipindi cha nyelele sogeza ili tusogeza barabarani tena wanataka waturudishe polini asante baba ubarikiwe na Mungu akubariki aendelee kukulinda na kupa maisha marefu tunashukuru Kwa kubuka ndio bia na majoro ndio ni Kiswahili kimanya tumeni kinyakiusa mimi ni mtee nasema asante anasema asante sana tena Mungu akongeze siku Mungu akubariki tena kongeze siku uendelee mtoto wangu asante sana tulikuwa na jinda kusema mtaenda wapi mimi mzee kitatu cha wananchi hawa kinasikika mpaka ikuli ya chamwino na mkuu wa nchi anatoa agizo lenye neema kwao mimi Leo. Kuhusu wale wananchi wenye lile eneo lao la pale Isongole? Leo. Na sasa nimewaambia ulichoniagiza kwamba eneo hili lirudi kwao na wamefurahi na kupiga vigelegele sana. Kijiji gani? Hiki kinaitwa kijiji cha Isionje. Eh, sawa kabisa. Kijiji cha Isionje. Nimesikia kwenye taarifa ya habari leo. Ndio. Ilikuwa saa 12 na dakika 20. Ndio kwenye TBC. Ndiyo. Baada ya kusikia ndio maana nikakupigia. Sawa sawa. Kwa sababu nimeona wale walikuwa wanalalamika. Ndiyo. Tan road kupitia wizara ya ujenzi wamechukua eneo lao kwa ajili ya kujenga mzani. Sawa sawa, sawa sawa. Wamekaa pale kwa zaidi ya tangu mwaka 2017 mpaka leo hawajawalipa fidia. Ndiyo. Na wamewaambia wasiendeleze nyumba zao. Sawa sawa. Nikaona huo ni upumbavu. Sawa kabisa. Watu wangu hawawezi wakaendelea kuteswa kiasi hicho. Sawa kabisa. Pigeni makofi. Watumu. Kuambia wananchi waendelee na shughuli zao. Hakuna mtu yoyote atakaye wasumbua. Sawa kabisa. Na hao watani road kama wako hapa wakome kabisa watu wasumbue. Wale Sawa kabisa. Ndiyo. Wamache wananchi wale washughulike na maisha yao. Sawa sawa. Watengeneze uchumi wao. Ndiyo. Wafanye miradi yao. Ndiyo. Waendelee kujenga nyumba zao. Sawa sawa. Na kama ni mzani utajengwa mahali kungine lakini si kwa kuwasumbua watu. Santa sana. Wanawalipa watu fidia badala ya kuwafanya wakae kwa mujibu wa sheria ya hali namba 4 na namba 5 kifungu namba 3G. Ndiyo. Na sisi kulipa fidia kabla hujachukua hali Sawa sawa. Wamewaterekeza hao wananchi wamewachelewesha maendeleo yao. Sawa kabisa. Kwa hiyo ninawaomba radhi kwa niaba yao ya watendaji wao. Sawa sawa. Kuwachelewesha maendeleo wananchi wa hapo. Sawa kabisa. Lakini wananchi wale wajenge nyumba zao. Nimemuona yule mama aliyekuwa anazungumza magufuli tusaidie. Asante sana. Nimemuona yule baba aliyekuwa akizungumza inasikitisha sana. Wote wako hapa. Nimekutuma na mimi nakupongeza wewe mkuu wa mkoa. Asante sana. Najua kufuatilia vizuri. Ndio. Watetee wananchi
mwananchi wako umefanya vizuri kufika huko. Asante sana. Leo ninakupongeza sana kwa kazi nzuri. Asante sana. Wa Tanzania hasa wanyonge. Asante sana. Asante sana. Mimi nimewacherewesha wananchi hao wote kutokuwalipa bidia zao alafu mnawacherewesha maendeleo. Shikamo mheshimiwa rais. Tirudie sitaki shikamo yako. Usirudie tena kufanya hivyo. Mkichukua maeneo ya wananchi lazima muwe na hela za kulipa fidia. Kama hamna hela za kulipa fidia, msihangaike na kuwadhurumu wananchi na kuwatesa. Mkuu wa mkoa wa Mbeya amefika hapa ili kutekeleza agizo la mkuu wa nchi kwa vitendo. Na juzi kupitia TBC nafikiri. Jana kuna watu mlimelalamika kwenye vyombo vya habari. Uongo kweli. Sasa mheshimiwa rais Leo saa kumi na mbili na dakika ishirini alikuwa nasikiliza mpaka yule mama aliyekuwa analamika kwamba mheshimiwa rais tusaidie mheshimiwa rais amesikiliza kilio na amekuwa akisikiliza matatizo ya yetu sisi amesema nije niwaambie Tanlord eneo hili libaki kwa wananchi lisichukuliwe Naomba niambie kwamba Rungwe alikuwa anasikiliza redioni leo saa 12 na dakika 20 na mimi amenipigia simu saa 12 na nusu kwamba nenda pale Isionje karudishe hilo eneo kwa wananchi ahadi ya kupewa fidia kwa hiyo tangu 2017 wenzetu wa Tanrod waliendelea kufanya tathmini na wananchi wakawa wameahidiwa kwamba watafanyiwa fidia ndani ya miezi sita lakini bahati mbaya alikotokea hilo nadhani masuala ya serikali yanajulikana wakati mwingine kutakuwa na, kuna kuwa na hili na lile na lile lakini kwa taarifa nilizonazo tathmini ilikaribi ilikamilika na watu watano ndio walimaliza kazi yao wakapeleka serikalini kwenda kuomba fedha sasa kwa ajili ya fidia Tanlodi walioshikilia eneo hili kwa muda wote wa miaka mitatu na wakapewa kazi ya kufanya ambayo ni kuijenga shule baada ya kuwapotezea muda wananchi hawa. Ujenzi wa Zenati nao haujakamilika moja kimoja. Ninawakata ninawakata Tanlodi. Waleti hapo milioni 20 kumalizie hiyo shule yenu. Asante asante mheshimiwa ninakupongeza umenisuza moyo yani nimetakata milioni ishirini watanipa watanrod Changilia wananchi Asante asante mheshimiwa Asante Asante na shukuru sana Ubariki Ndio ndio mheshimiwa rais Tanlodi wiki hili hili lazima wawasilishe pesa. Maamuzi haya ya Rais Magufuli yanafuatia kusikia kilio cha wananchi hawa wa kijiji hiki kupitia kipindi cha Jambo Tanzania kinachorushwa na kituo hiki kila siku asubuhi saa kumi kamili hadi saa mbili kamili asubuhi. Adolf Mbata TBC Arizio. Oh.